সৃজনশীলতার কথা যখন আমরা বলি ইমাজিনেশনের একটা বিরাট বড় জায়গা থেকে যায় সৃজনশীল প্রশ্ন পরীক্ষায় কমন আসে কোনো গাইড বই থেকে দাও আবার মানে এর থেকে লজ্জার আর কিছু হয় না হ্যালো ভিভার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লার্নিং ফর ডেভেলপমেন্ট আজকে আমরা আরেকটি জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করব সৃজনশীল প্রশ্ন ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন আমি যদি সৃজনশীলতার সংজ্ঞা থেকে দুটো শব্দ পিক আপ করি একটি হলো স্কিল আর একটি হলো ইমাজিনেশন তার মানে সৃজনশীলতার কথা যখন আমরা বলি ইমাজিনেশনের একটা বিরাট বড় জায়গা থেকে যায় এবং ইমাজিনেশনকে বাদ দিয়ে বোধ হয় সৃজনশীলতা চিন্তাই করা যায় না আবার শুধু ইমাজিনেশন দিয়েও কাজ হচ্ছে না সেখানে দক্ষতার জায়গাটি থাকতে হচ্ছে তার মানে সৃজনশীল প্রশ্ন বোধ হয় এমন কিছু প্রশ্ন হবে যেখানে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি কল্পনা করতে হয় ইমাজিন করতে হয় অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ হতে হয় বক্সের বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে হয় এবং পাঠ্য বইয়ে যেটা তারা পড়ল বইয়ের মধ্যে সরাসরি উত্তরগুলো হয়তো থাকে না উত্তরগুলো তাদেরকে বানাতে হয় তৈরি করতে হয় সৃষ্টি করতে হয় আজকে সৃজনশীল প্রশ্ন এবং সৃজনশীলতা কি সেই বিষয়গুলো নিয়ে গভীর আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করি আমি তখন একটি এনজিওতে চাকরি করতাম আমি দুই হাজার ছয় সালের কথা বলছি আমি একটি ক্লাসে গেছি ক্লাস অবজারভেশনে এবং ওই দিনে পাঠ ছিল একটি গল্প গল্পটির নাম ছিল ভালো ডাক্তার আমি শিক্ষকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললাম আচ্ছা এই গল্পটা পড়ার আগে তোমরা একটু নিজের একটু ভাবো না যে ভালো ডাক্তার বলতে তোমরা এক্স্যাক্টলি কি বোঝো তো ভালো ডাক্তার কথাটার মানে কি মানে একটু পরে আমাকে অবাক করে দিয়ে শিক্ষককে অবাক করে দিয়ে ওরা একটার পর একটা ভালো ডাক্তারের সংজ্ঞা দিতে থাকলো কেউ বলল যে অনেক বেশি রোগী দেখে সে ভালো ডাক্তার কেউ বলল যে অনেক পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়েছে সে ভালো ডাক্তার কেউ বলল যার চেম্বারে অনেক রোগীর ভিড় হয় সে হলো ভালো ডাক্তার আবার কেউ বলল যার ওষুধে তাড়াতাড়ি রোগ সেরে যায় সে হলো ভালো ডাক্তার আবার কেউ বলছে যিনি বাপ দাদার আমল থেকেই ডাক্তার তিনি ভালো ডাক্তার আবার আরেকটি সংজ্ঞা আসলো যিনি বেশি ওষুধ দেন না টেস্ট দেন না এবং যার ওষুধ খেলে সহজেই রোগ সেরে যায় তিনি ভালো ডাক্তার এভাবে করে দশ থেকে বারো রকমের সংজ্ঞা ওদের কাছ থেকে বের হয়ে আসলো অ্যাবাউট আ গুড ডক্টর আপনাদের কি মনে হয় ওদের উত্তরটা সৃজনশীল ছিল আমরা আমরা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি ডক্টর বেঞ্জামিন ব্লুম একজন এজুকেশনাল সাইকোলজিস্ট কিন্তু তার সব থেকে বড় পরিচয় হলো তিনি একটি বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করে গেছেন যেটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সারা পৃথিবীতে তার এই তত্ত্বটি আমরা ব্যবহার করছি সেটি হলো ব্লোমস ট্যাক্সোনমি তার নাম অনুসারেই এটি নাম দেওয়া হয়েছে ব্লোমস ট্যাক্সোনমি ডক্টর বেঞ্জামিন ব্লুম আমাদের এজুকেশনাল সমস্ত অ্যাক্টিভিটিকে উনি তিনটা ডোমেইনে ভাগ করেছেন এবং তিনটা ডোমেইন কি কি একটি হলো কগনেটিভ ডোমেইন যেটা হলো আমাদের জ্ঞান এবং মেন্টাল স্কিলের সাথে রিলেটেড আর একটি হলো অ্যাফেক্টিভ ডোমেইন যেটা আমাদের ফিলিং ইমোশনের সাথে রিলেটেড আর একটি হলো সাইকোমোটোর ডোমেইন যেটা ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল স্কিলের সাথে রিলেটেড এই তিনটা ডোমেইনে ভাগ করার পর আমাদের কগনেটিভ ডোমেইন যেটা এই কগনেটিভ ডোমেনটাকে নিয়ে উনি কিন্তু আরেকটু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং সেখানে এই ডোমেনটাকে উনি ছয় ভাগে ভাগ করেছেন এবং সেটাকেই মূলত আমরা ব্লোমস ট্যাক্সোনমি বলে থাকি এবার আমরা ব্লোমস ট্যাক্সোনমি অনুসারে এই যে ছয়টি স্তর প্রত্যেক স্তর সম্পর্কে আরেকটু গভীরভাবে বোঝা এবং কিভাবে প্রশ্ন করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং একটা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে আমরা কাজটি করার চেষ্টা করব সেটি হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হৈমন্তি গল্প এই গল্পটি কম বেশি বোধহয় আমরা সবাই পড়েছি যদি কারো না পড়া থাকে আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে এই লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি আপনারা সবাই একটু গল্পটি পড়ে নেবেন এই গল্পটি না পড়লে আসলে বাকি আলোচনাটা ধরতে একটু মুশকিল হবে আমরা প্রথমটির দিকে যদি একটু তাকাই জ্ঞানমূলক প্রশ্ন বা নলেজ বেসড কোয়েশ্চেন এখানে কিন্তু অনেক বেশি স্মরণ করা মনে করা মুখস্থ করা তালিকা তৈরি করা সংজ্ঞায়িত করা পুনরাবৃত্তি করা এই জাতীয় বিষয় কিন্তু এখানে চলে আসে হৈমন্তি গল্পের আলোকে যদি খুব সহজ প্রশ্নটি করি হৈমন্তি গল্পের লেখককে একটি তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমি এই প্রশ্নটি করছি এখানে ভাবনা চিন্তার কোনো সুযোগ নেই জাস্ট একটি তথ্য জানতে চাওয়া হচ্ছে অথবা যদি বলা হয় হৈমন্তিকে বাবার বাড়ি যেতে কে মানা করেছিল সেটি আরেকটি তথ্য সেটি হয়তো আমাদের সবার মনেও নেই তাতে কোনো অসুবিধা নেই জাস্ট একটি তথ্য জানার জন্য প্রশ্নটি করা হচ্ছে অথবা যদি বলা হয় এই গল্পে হৈমন্তির পরিণতি কি হয়েছিল সেটিও কিন্তু একটি তথ্য জানতে চাওয়া এর বেশি কিছুই নয় আমরা যদি এবার পরেরটাতে যাই সেটি হলো উপলব্ধিমূলক প্রশ্ন বা কম্প্রিহেনশন রিলেটেড কোয়েশ্চেন এবং এই ক্ষেত্রে কি হয় কোনো কিছু বর্ণনা করা বা আলাদা করা বা ব্যাখ্যা করা বা অনুমান করা বা সারাংশ করা সেই বিষয়গুলো চলে আসে মানে আমি কোনো একটি কিছু পড়ে কতটুকু বুঝেছি 
সেটিকে আমার মতো করে যদি বলি সেটিকে যদি আমি সংক্ষেপে বলি আমি কতটা বুঝতে পেরেছি সেটিই যদি জানতে চাওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই উপলব্ধিমূলক প্রশ্ন করে সেটি করতে পারি এবং এই গল্পের আলোকে যদি আমরা প্রশ্ন করি যে এই গল্পে কিভাবে সমস্যা শুরু হয়েছিল অথবা গল্পটি পড়ে তুমি কি কি জানতে পারলে জাস্ট এই গল্পের একটা সারাংশ যদি আমি করে দিই তাহলে হয়ে যাবে এবং গল্পটি থেকে আমার আমি কি কি কী কী জানতে পেরেছি সেটি মানে কি কি শিখতে পেরেছি সেটি বললে আবার একটু গভীরে চলে যাবে জাস্ট কি কি জানতে পেরেছি সেটি একটি উপলব্ধিমূলক প্রশ্ন হতে পারে আমরা এর পরেরটাতে যদি যাই সেটি হলো প্রয়োগমূলক এখানে আমরা একটু গভীরের দিকে যাচ্ছি প্রয়োগমূলক এবং ইংলিশে যেটা বলা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন এখানে আসলে অ্যাপ্লাই করা বা প্রয়োগ করা তুলনা করা নির্দেশনা দেওয়া পরীক্ষা করা সমাধান করা এই এই জাতীয় বিষয়গুলো কি ওয়ার্ড হিসেবে চলে আসে এবং আবার যদি হৈমন্তী গল্পের উদাহরণ দিই সেখানে প্রশ্নগুলো কীরকম হতে পারে যদি হয় হৈমন্তী বর্তমান সময়ের মেয়ে হলে তার চরিত্র কতটা অন্যরকম হতে পারত ব্যাপারটা খেয়াল করুন হৈমন্তী একটু আগের সময়ের মানুষ হৈমন্তী যদি এই যুগের মানুষ হতেন আজকের এই সময়ের মানুষ হতেন এবং বিয়ের পরে একটি মেয়ে নতুন তার শ্বশুরবাড়িতে এসছে সেরকম একটি পরিস্থিতি ওই সময় না হয় যদি এই সময় হতো তাহলে হৈমন্তীর চরিত্র কতটা অন্যরকম হতে পারত এখানে কিন্তু হৈমন্তীকে ওই সময় থেকে তুলে এনে এই সময় বসানো হচ্ছে মানে ওই সময় থেকে এনে আরেকটি জায়গায় তাকে সেট করে দেখা হচ্ছে এবং এক ধরনের আলোচনা করা হচ্ছে যে কতটা আলাদা হতে পারত এটি কিন্তু সহজ ব্যাপার নয় এবং এটি কিন্তু কোথাও ওই গল্পের মধ্যে লেখা নেই তার মানে এটি কল্পনা করে নিজে থেকে সৃষ্টি করতে হবে তার মানে ক্রিয়েটিভ জায়গাটি কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেল আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের জায়গা থেকে অথবা যদি বলা হয় অপূর্ব বা হৈমন্তীর জায়গায় তুমি থাকলে কি করতে মানে অপূর্ব বা হৈমন্তী তার জায়গায় সে যে কাজটি করেছিল সে তো সেটা সেরকম করে গল্পে আমরা পেয়েছি ওই জায়গায় যদি আমি থাকতাম তাহলে আমি কি করতাম তার মানে আমি অপূর্ব বা হৈমন্তীর চরিত্র এই গল্পটি পড়ে যেটুকু বুঝতে পেরেছি সেটি আমি অ্যাপ্লাই করছি আমাকে ওই জায়গায় প্লেস করে এটিও কিন্তু সহজ প্রশ্ন নয় এবং এটির উত্তরও কিন্তু তৈরি করা নেই মানে আমাদের উত্তরটা আবিষ্কার করতে হবে কোনো আচ্ছা আমরা এবার আমরা এবার চার নম্বরটাতে যাচ্ছি চার নম্বরটা কি যেন ছিল অ্যানালিসিস বা বিশ্লেষণ ধর্মীয় প্রশ্ন আমি একটি উদাহরণ যদি দিই আমরা পানিকে যখন বিশ্লেষণ করি মানে পানিকে যখন আলাদা ভাগ করি পানির থেকে আমরা অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পাই তার মানে পানিকে বোঝার জন্যে আমি পানিকে বিশ্লেষণ করলাম হাইড্রোজেন পেলাম এবং অক্সিজেন পেলাম এবং এর মাধ্যমে পানিকে বোঝার আমি একটা নতুন পথ বের করলাম একইভাবে যদি বলি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট যদি আমরা এখন বুঝতে চাই এটি এতটাই বড় একটি বিষয় এটিকে হয়তো কয়েকটি অ্যাঙ্গেল থেকে দেখার বিষয় আছে এবং প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলে আলোচনা করে তারপরে সমগ্র বিষয়টি হয়তো আমরা বুঝতে পারবো এভাবে আমরা কোনো কিছু আরও ভালো করে বোঝার জন্য আমরা যে যে বিশ্লেষণ করি এবং এখানে কিওয়ার্ডগুলোও স্বাভাবিকভাবে চলে আসে বিশ্লেষণ করা চিহ্নিত করা আলাদা করা ব্যাখ্যা করা সংযুক্ত করা এই যে আলাদা করা হচ্ছে তার মানে প্রত্যেকটা নিয়ে যখন আলোচনা করছে সে প্রত্যেকটাকে আবার কানেক্ট করা সমগ্রের আলোকে সেই বিষয়গুলোকে দেখা এই বিষয়গুলো কিন্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চলে আসে এবং আবারও যদি আমরা হৈমন্তী গল্পে ফেরত যাই সেখানে তাহলে বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন কি কি হতে পারে একটি হতে পারে হৈমন্তী গল্পে হৈমন্তী কেন সবার থেকে আলাদা প্রত্যেক মানুষই আমরা আলাদা তারপরও এখানে কিন্তু বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে অন্য সব চরিত্রের থেকে হৈমন্তী কিভাবে আলাদা তার মানে স্বাভাবিকভাবে অন্যদের সাথে কিছু মিলও থাকতে পারে কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হৈমন্তীর অবশ্যই আছে যে কারণে হৈমন্তী অন্য যে কোনো চরিত্র থেকে আলাদা ওই গল্পে অন্তত এবং সেটি কিন্তু তখন অ্যানালিসিস করে বের করতে হচ্ছে একইভাবে যদি আরেকটি প্রশ্ন আমরা করি হৈমন্তী গল্পের হৈমন্তী এবং বিলাসী গল্প বিলাসী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা আরেকটি বিখ্যাত গল্প ছোট গল্প বিলাসী তো হৈমন্তী গল্পের হৈমন্তী এবং বিলাসী গল্পের বিলাসী এই দুইজনের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি আলোচনা করতে বলা হয় তখন কিন্তু একদিকে যেরকম এই দুইটা চরিত্রের মধ্যে যে মিল আছে সেই জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে হচ্ছে মানে এই বিশ্লেষণ করে বের করতে হচ্ছে এই দুইজনের মধ্যে মিল কোথায় কোথায় আছে এবং একইভাবে বের করতে হচ্ছে কোথায় কোথায় এই দুজন অনেক বেশি আলাদা এটাও কিন্তু অনেক বেশি বিশ্লেষণের কাজ এবং অনেক বেশি গভীরে তলিয়ে ভাবার কাজ এবং এটিরও কিন্তু উত্তর কোথাও লেখা নেই কোথাও তৈরি করা নেই উত্তরটি কিন্তু আবিষ্কার করতে হচ্ছে তার মানে এটিও অনেক বেশি সৃজনশীল কাজ হবে অনেক বেশি সৃজনশীল উত্তর তৈরি হয়ে যাবে যদি শিক্ষার্থীর ওভাবে ভেবে সুন্দর করে লেখে এর পরেরটা আমাদের হলো মূল্যায়ন বা ইভ্যালুয়েশন 
এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এই স্তরে এসে আমাদের অনেক বেশি মতামত দেওয়ার জায়গা থাকে আমি যেভাবে ভেবেছি সে আমার ভাবনাটাকে এখানে আলোচনা করার সুযোগ থাকে এবং এখানেও এই যে মতামত প্রকাশ করা নিরূপণ করা সমালোচনা করা মূল্যায়ন করা মন্তব্য করা এই জাতীয় বিষয়গুলো এখানে চলে আসে মানে আমি কি ভাবছি আমার ভাবনাটা শেয়ার করার একটি দারুণ সুযোগ ঘটে আমরা যখন মূল্যায়ন ধর্মীর প্রশ্ন করি এবং মূল্যায়ন ধর্মীর প্রশ্নের উত্তর যখন আমরা তৈরি করি করি মূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন হৈমন্তী গল্পে যদি আবার চলে যায় সেখান থেকে হতে পারে হৈমন্তী গল্পের কোন চরিত্রটি তোমার সব থেকে ভালো লেগেছে এবং কেন আমরা যদি শুধু প্রথম অংশেই থেমে যেতাম তাহলে সেটি একটি তথ্য নির্ভর প্রশ্ন হয়ে যেত কিন্তু আমরা কেন এই কথাটি কিন্তু জানতে চেয়েছি তার মানে শিক্ষার্থীকে কিন্তু তখন ভাবতে হচ্ছে অনেকে হয়তো হৈমন্তীকে বেছে নেবে অনেকে হয়তো অপূর্বকে বেছে নেবে অনেকে হয়তো অন্য কাউকে বেছে নেবে তার মানে তার কিন্তু নিজস্ব একটি যুক্তি আছে যে এই চরিত্রটি তার কাছে সব থেকে ভালো লেগেছে এবং কেন ভালো লেগেছে এই কেন উত্তর লিখতে গেলে কিন্তু অনেক কথা তখন তাকে লিখতে হচ্ছে এবং এই কথাগুলোও কিন্তু সম্পূর্ণ তার মাথার থেকে বের হবে রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে কিন্তু ওই কথাগুলো ওইভাবে নেই হয়তো বিভিন্ন রেফারেন্স দেওয়া যাবে কিন্তু মূল ভাবনাটা কিন্তু আমার নিজে আমি কেন হৈমন্তীকে সব চরিত্র থেকে আলাদা করছি এবং আমার সব থেকে পছন্দের চরিত্র মনে করছি সেই যুক্তিটা কিন্তু শক্তভাবে দাঁড় করাতে হবে অথবা অন্য একটি প্রশ্ন হতে পারে এই গল্পের আলোকে তৎকালীন সময় মেয়েদের সামাজিক অবস্থান মূল্যায়ন করো মূল্যায়ন অলরেডি করতে বলা হচ্ছে মানে হৈমন্তী গল্পে আমরা মেয়েদের যে সামাজিক অবস্থান দেখেছি সেখানে হৈমন্তী হোক হৈমন্তী শাশুড়ি হোক বা অন্য যারা ছিল তা তারা হোক মেয়েদের সামাজিক অবস্থান কেমন ছিল তার একটি মূল্যায়ন করতে বলা হচ্ছে এবং এই মূল্যায়ন করার করতে গিয়ে কিন্তু তখন অনেক বেশি তাকে তার নিজস্ব চিন্তার প্রয়োগ করার সুযোগ আছে এবং সিদ্ধান্ত দেওয়ার সুযোগ আছে তো এটিও কিন্তু অনেক অনেক উঁচু স্তরের প্রশ্ন এবং এটার উত্তরও কিন্তু একদম সহজ নয় কিন্তু একটু ভাবনা চিন্তা করলেই এবং কল্পনার আশ্রয় নিলে সুন্দরভাবে উত্তর তৈরি করা সম্ভব আমরা শেষ স্তরে চলে আসলাম সেটি হলো ক্রিয়েটিং বা সৃষ্টি করা এটি কীরকম আমরা একেবারে পরিচিত একটি উদাহরণ দিতে পারি যে গাছ কিভাবে খাবার তৈরি করে সূর্যের আলো থেকে তাপ নেয় মাটি থেকে রস নেয় এই দুটো জিনিসকে এক করে সে খাবার তৈরি করে সে কিন্তু রসও তৈরি করে না তাপও তৈরি করে না সে তৈরি করে খাবার মানে ভিন্ন ভিন্ন দুটো উপাদানকে একসাথে করে সে নতুন কিছু সৃষ্টি করছে এটিকে বলে বোধ হয় শালক সংশ্লেষণ বা ইংলিশে বলে ফটো সিনথেসিস তো এই যে সৃষ্টি করা আমরা যখন বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন উৎস থেকে নিই এবং নেওয়ার পরে আমরা নতুন কিছু তৈরি করি সেই নতুন কিছু বলতে একেবারে আগের থেকে একদম আলাদা তা কিন্তু নয় আমরা আগের উপাদানগুলোকেই ব্যবহার করছি কিন্তু যেটি সৃষ্টি করছি বা তৈরি করছি সেটি কিন্তু নতুন একটি জিনিস এটি হলো সব থেকে উঁচু স্তরের কাজ এবং এটি হলো সব থেকে সফিস্টিকেটেড একটি ব্যাপার এ কারণে এটিকে সবার উপরে রাখা হয়েছে এবং আমরা এখানে কিওয়ার্ডগুলোর দিকে যদি তাকাই এখানে বলা হচ্ছে সৃষ্টি করা নমুনা তৈরি করা মানে নতুন একটি মডেল তৈরি করা উন্নততর করা যা আছে সেটা থেকে আর একটু ভালো কিছু করা সংগঠিত করা সংযুক্ত করা এই যে মাটি থেকে রস নেওয়া হচ্ছে সূর্যের আলো থেকে তাপ নেওয়া হচ্ছে এবং দুটোকে সংযুক্ত করে নতুন কিছু সৃষ্টি করা হচ্ছে এখানে যদি আমরা আবার হৈমন্তী গল্পে যাই এবং সেখান থেকে যদি প্রশ্ন তৈরি করতে চাই যে এই এই ধরনের প্রশ্ন কি হতে পারে তো হৈমন্তীর শ্বশুরবাড়ির মতো কোনো পরিবারের পরিস্থিতি এবং সেখানে হৈমন্তীর মতো কোনো মেয়ের অবস্থান তুলে ধরো মানে হৈমন্তী শ্বশুরবাড়ির মতো কোনো একটি পরিস্থিতি যদি কোনো বাড়িতে আমার দেখার অভিজ্ঞতা হয় এবং হৈমন্তী হৈমন্তীর কোনো মেয়ের যে অবস্থান পারিবারিক অবস্থান সেই অবস্থানটি যদি তুলে ধরতে বলা হয় এটি কিন্তু আমি এই গল্প পড়ে এই গল্পের আলোকে আমার বাস্তব জীবনে আমার বর্তমান সময়ের কোনো হৈমন্তীকে আমাকে খুঁজতে হচ্ছে এবং তার অবস্থানটি আমাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হচ্ছে অথবা যদি আরেকটি পরিস্থিতি তৈরি করতে বলা হয় যে গল্পের নায়ক অপূর্ব যদি আর একটু সাহসী হতো তাহলে এই গল্পের ঘটনাগুলো আরও কি অন্য কীরকম হতে পারত আমরা অবশ্যই বলতে পারি হৈমন্তী গল্পে আমরা অপূর্বকে যেভাবে দেখেছি হয়তো ওই সময়ে ছেলেদের এটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল বাবার সামনে কথা বলার সাহস ছিল না মায়ের সামনে কথা বলার সাহস ছিল না যেটি অপূর্ব ক্ষেত্রে হয়েছে এই যুগে নিশ্চয়ই এতটা দেখা যায় না তো অপূর্ব যদি এই যুগের ছেলে হতো এবং সে যদি আর একটু সাহস দেখাতো তাহলে পুরো গল্পটাই কিন্তু অন্যরকম হয়ে যেত তো এই কথাটি যদি এই প্রশ্নের উত্তরটি যদি লিখতে হয় তাহলে কিন্তু বলতে গেলে আবারও আরেকটি প্রায় গল্প লিখে ফেলার মতো অবস্থা এই সৃজনশীল চর্চা যদি আমরা প্রতিদিনের অভ্যাসের মধ্যে আনতে পারি তাহলে তারা ক্লাসের বাইরেও বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে কি হচ্ছে কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে তারা একটু তলিয়ে ভাববে 
আসলে বাস্তবে আমাদের এখন কি হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের শিক্ষণ শেখানোর প্রক্রিয়ায় আমরা কি দেখছি সহজভাবে যদি আমরা তাকাই আমরা দেখতে পাই প্রশ্ন কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা করার খুব একটা সুযোগ পায় না প্রশ্ন তৈরি করেন শিক্ষক প্রশ্ন তৈরি করা থাকে বইয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা মূলত উত্তর তৈরি করে এবং আরও সহজ করে বললে আমাদের শিক্ষার্থীরা উত্তর মুখস্থ করে এবং সেটি পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য উত্তর মুখস্থ করে এখানে বোঝার জায়গা বা সৃষ্টি করার জায়গা বিশ্লেষণ করার জায়গা প্রয়োগ করার জায়গা এই জায়গাগুলো ভীষণভাবে সীমিত এবং তার থেকেও আর একটি হাস্যকর বিষয় হয় যখন সৃজনশীল প্রশ্ন পরীক্ষায় কমন আসে কোনো গাইড বই থেকে দাও আবার মানে এর থেকে লজ্জার আর কিছু হয় না শিক্ষকের তাহলে এই ক্ষেত্রে করণীয় কি সৃজনশীল প্রশ্ন বোঝা সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করা শিক্ষার্থীদের ভেতর থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন আনা এবং তার উত্তর তৈরি করা এই বিষয়ের চর্চা যদি করতে হয় এবং প্রতিদিনের পাঠের মাধ্যমে প্রতিদিনের শিক্ষার্থীদের সাথে যে যোগাযোগ সেই সেই বিষয়ের মধ্যেও কিভাবে সৃজনশীল চর্চা করা যায় সেই বিষয়টি যদি আমরা শুরু না করি তাহলে কিন্তু বছর শেষে পরীক্ষা নিতে গিয়ে সেখানে আমি যতই সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করি এবং সেভাবে পরীক্ষা নেই পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে কিন্তু তখন পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং সেখানে কিন্তু শিক্ষার্থীরা অত বেশি ভালো করবে না ভিউর্স আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কাজে লাগবে যদি মনে হয় ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যারা করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনারা যতটা সম্ভব এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন যাতে আরও আরও শিক্ষকের কাছে এটি পৌঁছে যায় এবং এতে করে যদি সবাই খানিকটা উপকৃত হন সৃজনশীল প্রশ্ন কি কেন কিভাবে সেই বিষয়টি সম্পর্কে যদি আরেকটু ধারণা পরিষ্কার হয় সেটি হবে আমার এই ভিডিও তৈরি করার সার্থকতা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে